Hola, hola, bienvenidos, yo soy Mario Bautista, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar unas deliciosas gorditas de leche condensada o como la mayoría lo conocemos, de lechera. Vamos a comenzar por preparar nuestra levadura. Vamos a meter nuestra leche al horno de microondas durante 20 segunditos, que no esté ni muy fría ni muy caliente. Vamos a tomar nuestra levadura fresca, que es de sobrecito. El sobrecito es de 11 gramos y se llama tridepan. Así lo pueden encontrar en el centro comercial. Lo vamos a incorporar para seguir con nuestra cucharada de azúcar. La azúcar es de la normal, de la que todos tenemos en casita. Y una cucharada de harina de trigo, de la que vamos a ocupar para hacer nuestras gorditas. Revolvemos muy bien para que se integren todos los ingredientes. Y lo vamos a dejar reposar durante de 10 a 15 minutitos. Miren, aquí ya pasaron los 15 minutos y sí fermentó muy bien, sí levantó muchito. Lo que hice fue meterlo al horno de microondas, obviamente apagado. Y así fue como fermentó un poco más rápido. Vamos a esparcir toda nuestra harina en la mesa de trabajo. Vamos a hacer un tipo volcán para ir integrando todos los ingredientes que nos faltan. Vamos a comenzar con nuestro huevo. Seguimos con nuestra taza de leche condensada o de lechera, como ustedes la conozcan. La vaciamos todita. Seguimos con nuestra cucharada de esencia de vainilla. La mitad de mantequilla. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente para que sea más fácil de manejar. Con mucho cuidado porque a mí ya se mandan saliendo todos los ingredientes y todavía falta la levadura. Aquí no se preocupen si igual les pasa como a mí, no pasa nada, de todas maneras vamos a integrar todo. Lo vamos a ir amasando hasta que nos quede la consistencia deseada. Al principio va a estar súper líquida, así como a mí, pero solo cuestión de amasar y amasar. Si llevan, no sé, varios minutos y si no les agarra la consistencia que desean, agréguenle más harina, pero de poquita en poquita. Como ven aquí, yo ya le empecé a poner poquita harina, porque aún se me pegan las manos, pero solo es cuestión de amasar y amasar, como les digo. Esto es de mucha paciencia. Y así ustedes igual ven que no, que no quiere agarrar, no se preocupen, nada más en nada más en que esto tiene que agarrar. Y listo, por fin quedó nuestra masa. Llegamos a la consistencia deseada. Les digo, solo es cuestión de mucha paciencia y brazo, porque esto sí es cansadito estar a más y a más, pero llegamos al objetivo. Como ven, ya no se me pegan las manos, ya es mucho más fácil de manejar. Ya solo es cuestión de meterle aire para que las gorditas se inflen y queden bien pachoncitas y esponjosas. Seguí amasando durante 5 a 10 minutitos. Ya después de eso lo vamos a pasar a un bol. El bol lo vamos a untar tantito aceite, también a la masa, para que no se nos vaya a pegar. Después de eso lo vamos a cubrir, ya sea con un plástico, con una toallita de cocina, para después dejarlo reposar. Yo la metí también al horno de microondas, como lo hice con la levadura. 
y la dejé reposar de 45 minutos a una hora. Y pasó la hora. Y miren cómo quedó nuestra masa. Si esponjó, quedó muy bonita. Ahora lo que sigue es sacarle todo el aire que le metimos. Y vamos a utilizar nuestro rodillo. Los que no tienen rodillo pueden utilizar una botella así como la que yo voy a ocupar. Vamos a esparcir tantita harina en nuestra mesa de trabajo. Sacamos nuestra masa del bol, la ponemos en nuestra mesa de trabajo y comenzamos a sacarle el aire. Le voy a extraer tantita harina a la masa, tanto a la masa como a la botella para que no se me vaya a pegar. Y comenzamos a estirar y a estirar nuestra masa. Como cortador utilicé una tapa de un frasco. Si ustedes tampoco tienen un cortador así de esos profesional, pueden ocupar cualquier tapa. Pero que se les haga fácil cortar las, pues los círculos porque ese sí me estaba costando un poquito de trabajo. Y ya al despegarlas como que le quedaban unas pestañitas. Antes de que se me olvide, te invito a que te suscribas a mi canal, que me regales un like y por último que actives tu campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Gracias. Ya que hayamos terminado de cortar, volvemos a amasar nuestra masa solo un poquito y volvemos a estirar hasta que nos terminamos toda nuestra masa. Les vamos a ir poniendo en un recipiente con tantita harina para que no se nos peguen. Y las vamos a dejar reposar durante media hora a 45 minutos para que vuelvan a crecer un poquito más nuestras gorditas.
como me estaban saliendo muy pequeñitos los círculos con la tapa de plástico, lo intenté con la lata de la lechera que ocupamos y como es de fierro, pues sí estaban cortando mucho mejor. Y aparte un poquitito más grandecitas. Y esas manitas traviesas que se ven de ahí son de mi sobrina. Ya ha pasado los 45 minutos, miren cuánto crecieron nuestras gorditas, todo lo que esponjaron. Entonces vamos a poner nuestro sartén a fuego alto, que se caliente muy bien. Después le bajamos a fuego bajo. Comenzamos a poner nuestras gorditas y las dejé cocinándose de un lado de 2 minutos a 3 minutos. Después las volteé. Y del otro lado es menos tiempo de cocimiento, se tardaron como de un minuto a minuto y medio. Y quedaron bien cocinadas, bien cociditas. Si ustedes las quieren más doraditas, más cociditas, pues las dejan un poquito más de tiempo, nada más que no se les vayan a quemar. Como vieron no utilizamos ni mantequilla ni aceite para que no se peguen, así que pueden utilizar cualquier sartén o cualquier comal. Así seguimos con todas nuestras gorditas, con esta receta sí salen bastantitas. Así que los invito para que se animen a hacer estas gorditas en su casa ahorita que estamos en cuarentena, que tenemos a los hijos, a los sobrinos en casa, para que se entretengan haciendo cosas deliciosas. Y terminamos. Miren cuántas gorditas nos salieron con esta receta. Salieron bastantitas. Y lo pachoncitas y esponjositas que se ven. Miren, miren, miren. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado, que lo intenten hacer en su casita. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye, bye.